هيدا إن هيدا النهضة الإسلامية آتية بإذن الله وإرادته وقوته بقواعدها الإسلامية الجديدة والقابلة للتجديد بنيان الحضارة الإسلامية بتصميم وتشكيل وتأسيس مبني على العلوم الإسلامية كجهاد خير العمل تصنعونه بالحلال للحلال فيبقى الطيب ويزول الخبيث وليس بنيان وليس ببنيان مبني على اقتصاد الرباوي لا سمح الله لما عرفته أيديكم فغرقت أيدي الأرض أعراب واليهود والنصارى وغيرهم في ربا الديون للبيع والشراء في الديون بالأرباح لتراكم الخسائر بين الناس فجعلتم ما أربتم من أموالكم للحلال قل بل هو للفساد فاختلطت الأموالكم الحلال إن أتيت من حلال بالحرام لما عد بكم إلى جل بنيان فاسد وأنتم كارهون نظرا للمرض النفسي الضيق بصدوركم فضاقت صدوركم لعلكم تحررون إن تمسكتم بما حل الله لكم وابتعدتم وابتعدتم عما أنهاكم الله عنه على لسان رسوله الشريف النبي الحبيب المسلم المؤمن المصطفى المهدي لتطهير أنفسكم وبيوتكم للإسلام بالحلال محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لليوم الآخر صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين من آل عمران فالحرام صار كذلك ظاهرا على أحياء تراب الإسلام وإنها لسنة من الأولين كذلك للآخرين أوعدها الله سبحانه وتعالى بالحق المبين في كتبه في كتبه المقدسة التوراة والإنجيل ولتصحيحها بالقرآن الكريم ملخص الكتب الأولى للبيان العظيم مصداق لقوله سبحانه وتعالى الله تبارك تبارك ملكه للتذكير مرة أخرى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت وكل هذا فين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الطمرات وأصابه الكبر وله درية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وأستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العليم الحكيم رب السماوات والأرض وما بينهما وهو رب العرش العظيم لعلكم تتذكرون ما هو الطيب من الأرض من نبات وزرع وماء معين وما الخبيث مما صنعت أيديكم بغيانا للطمع في سيول الأرض السوداء للنفط وقد زهق الخبيث وقد زهق الخبيث وظهر الطيب لعلكم تتطيبون أنفسكم وأشهادكم بالحلال لتطهير قلوبكم وبيوتكم من الحرام فسبحان الله عما يصفون الأعراب واليهود والنصارى وغيرهم إن كانوا على شفاحة 
كفرة من النار التي أوقدوها بأيديهم ليملؤوا منها بطونهم لما تشتاه أنفسهم وهم غافلون عن الذكر وهم غافلون عن الذكر فما أصابكم على إثر ناركم هذه سوى دخان يخرج شيئا فشيئا من أقصى الشرق والغرب إن هو من صنع أيديكم لطغيانكم على تراب الأرض وما عليها ما يؤدي لسقوط على أرضيتكم من وابل كمطر شديد العذاب يمحق كل نبات وشجر وزرع وسقف بيت غير مرصوص قواعده لما أزرعتم بغير حلال فتحصدون منه الوباء فساء ما كنتم تصنعون فلا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل ثم آتيكم من كلام الله الطيب للعمل الصالح بتعريف المقصود عن كلمتين متكررتين بكتاب الله العزيز القرآن الكريم العليم المجيد وبجملة من الأحاديث والقصائد والرسالات الربانية النبوية الشريفة على وهم عن المشرق والمغرب وقليل ما ذكر عن الجنوب أو الشمال أو لم يذكر عنها عنهما نهائيا في كتابه المقدس قدس القرآن الحميد المجيد إنما ذكر عن الجنوب ذكر عن الجنوب كلفظ جمع لكلمة الجنب وعن الشمال كلفظ قصد عن اليسار والمقصود هنا إذا ذلك بفعل تحديد بفعل تحديد وجود نقطة رئيسية للوسطية الثابتة للشمال بحكم القطب الشمالي والجنوب بحكم القطب الجنوبي للأرض الكريمة ولهذا تم تحديد المشرق والمغرب ليس بمحدد إلا على المدى البعيد أو القريب لخطوط الطول على عرض الأرض الكروية الشكلي بين هكذا تنتسب المواقع الأرضية للمواطن بتحديد عبر خطوط الطول للمشرق الموجهة إلى الشرق وأقصى الشرق بحكم الساعة كالزمن المحدد فيما بين المكان شرقا وخطوط الطول للأخرى للمغرب الموجهة إلى الغرب وأقصى الغرب إنها منظومة علمية جغرافية حسابية لتحديد المكان عبر الزمان وفي نفس الوقت لتحديد الزمن عبر المكان فتحدد هذه المنظومة بالتالي حكم الشمال والجنوب للأرض ليس على خطوط العرض لأنهما موقعان وسطيان مستقران متركزان على القطب الشمالي والقطب الجنوبي وليس هناك الذكر عن القطب الشرقي أو الغربي لأنهما غير ثابتان أو مستقران لمكان وسطي إنما متغيران من حين التقائهما كالشرق بالغرب أو الغرب بالشرق على حدود خطوط على حدود خطوط الطول للتحديد المركزي إنها نظرية علمية تشير إلى همية عظمة معرفة الطول الذي يلعب عنه المشرق والمغرب في الدين والتاريخ والجغرافيا وفي علم الفلك كباقي العلوم الإسلامية فائقة فائقة الاهتمام نعم فائقة الاهتمام لعلكم تتفقهون فانظروا إلى الأرقام من حسابية الرياضية العربية الأصل كعلوم للرياضيات الجبرية أو الهندسية أو الفلكية أو غيرها للأبعاد التلاتية للأبعاد التلاتية أو الرباعية إلى حين الأبعاد التمانية لفضل أبواب السماء التمانية للجنات النعيم الكبرى إنها أرقام عربية الحرف والشكل فلما تبتديه بالرقم الصفر بالرقم الصفر ولا شاع الصفر بأنحاء العالم الغربي لما لما سمي بالشفر أو الزفر أو نقطة لا تنال شيء بالنول أو نقطة لا تنال شيء بالنول فاتخذ علماء الغرب لترتيبها العربي الأصل والفصل وتعمقوا بالتالي في البحث العلمي بها بنفس الترتيب الحضاري للمعلومات إلى يوم هذا لما نقلوا من علم عن علوم الإسلامية عبر المفكر كرين علماء الدين للعلوم الإسلامية للرياضيات والفيزياء كالخوارزم وجابر وغيرهما عليهم السلام أليست تلك بنهضة إسلامية في العلوم الإنسانية الطبيعية والكونية الفلكية السماوية الإسلامية فماذا أورتوا فماذا أورتوا منهم الأعراب لليوم الآخر هذا إلا العلوم التبعية من الغرب للغرب فصرتم منحرفون جمعا كأعراب ويهود ونصارى وغيرهم إلا الأقلية من البرابرة المسلمون على أرضية طبيعية بين الجبال والسهول سواء بأقصى, سواء بأقصى الشرق
الشرق أو الغرب الذين اتخذوا بيوتهم وسط طبيعة الأرض لاهتمامهم بحقوقها له ولهم كذلك الحق منها إن احتفظوا عليها ولعدم الخوض في علوم الحرام التعمقوا سوى في علوم حفظ القرآن الكريم العليم الحكيم والبحث الفقهي في سنة الله عبر الأحاديث النبوية الشريفة وأحاديث التابعين من التابعين إلا أن مع الأسف الشديد من هؤلاء التابعين قد انحرفوا عن سنة الله للأولين لما لم ينظروا ولم يبصروا له بالعين البصيرة على كتاب الله العزيز القرآن الكريم العليم المجيد بأن سنة الله للأولين وللآخرين لا تبدين ولا تحويل لها وإن مضت سنة الأولين إلى أن بعثني الله سبحانه وتعالى مرة أخرى باليوم الآخر هذا لتصحيح وترتيب سنة الأولين والآخرين وقد كنا جمعا على شفاء حافة حفرتي حفرة نار جعلنا لا سمح الله فبعثت أنا والساعة للقيامة كلما كلما تبقى لصبع الشهادة من صبع الوسطي للفوز العظيم بعكس ما يلحدون ويشتمون به شياطين الإنس والجن ولعنة الله عليهم إلى يوم الدين العاجل هذا إنه الزمن الضيق للبيان العظيم دين الله كله من نقطة سفر إلى ما لا نهاية ألا وعلم الله واسع البيان وما جال الله منه إلا قليلا لعلكم تتقون فعاد الله الباعث الخالق فيكم كرسوله الموعود بحكمة الله البيان العظيم المنير للطريق المستقيم النبي الصالح المخلص للعباد المسلم المؤمن المصطفى المهدي بالعلوم الإسلامية لأحسن حضارة إسلامية وبأقوى نهضة إسلامية بإذن الله وتوكل وتوكل عليه للنبي العظيم محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لليوم الآخر صلى الله عليه وسلم والآل أجمعين من آل عمران ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل وإن لله وإن إليه راجعون قريبا جمعا